So, ladies and gentlemen, module 102. Here we are going to discuss about the risk analysis and evaluation. जैसे कि मैंने अर्ज किया और अब तक हमने रिस्क के एनालिसिस के पोर्शन के अंदर देखा कि रिस्क मिटिगेशन फाइनेंशियल रिस्क की तरफ भी देख लिया सप्लाई चेन की भी देख लिया वेयर हाउस की तरफ भी देख लिया और किन एरियाज के अंदर जो है वो हमें रिस्क आएंगे अब हम जरा टेक्निकल पोर्शन पर जाते हैं कैन वी एवेल्युएट रिस्क एवेल्युएशन इज मच इंपॉर्टेंट कि जहां पर परसेंटेज ऑफ अकरेंस आ रही जब मैनेजमेंट का वजूद आया था तो इट्स ऑल अबाउट फोरकास्टिंग और कैलकुलेशंस इसके अलावा मैनेजमेंट कुछ है नहीं अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं इसके अंदर आर्ट के पोर्शन को ज़्यादा डाल दूं तो मैं कहूँगा कि मुझे कैलकुलेटेड रिस्क कहाँ मिलेगा मुझे कोई ऐसी गाड़ी आप बता सकते हैं जिसका स्पीडोमीटर ना हो मुझे कोई आप ऐसा मी, मीटर या गेज बता सकते हैं जो नंबर्स में ना हो सो इसका मतलब है कि हमें इम्पोर्टेंस है कि जहाँ पर भी आकरस कुछ चीज़ की आएगी तो वो मैं उसका नंबर मैथमेटिकली ही दूँगा अब यहाँ देखिए कि आपने देखा कि आपके जो एनालिसिस हैं तो नंबर वन द आंटरप्रन्य के आइडेंटिफाई द वेरियस रिस्क दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ कंपनी सेकंड हाउ इट शुड बी इम्फोसाइज दैट नॉट एवरी रिस्क हैज़ द सेम वेट एंड इन्फ्लुएंस अब यहाँ पर मैंने जो बात की अर्ज की कि वेट एंड इन्फ्लुएंस इज मच इम्पोर्टेंट देयर कि डू दे हैव द अकरेंस और दे हैव द प्रोबिलिटी ऑफ अकरेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कितना है हमने उसको एवेल्यूएट करना है उसको एक्चुअलाइज करना है उसको मिटिगेट करने से पहले एक्चुअलाइज करना पड़ेगा और वेट निकालना पड़ेगा कि उसका इन्फ्लुएंस किस पे होगा इन्फ्लुएंस मीन मेजर होगा माइनर होगा या स्पेसिफिक होगा या अगर माइनर है तो मैं उसको गुजर जाने दूँ डजन मैटर मतलब मेरा लाख का बैच जा रहा है हज़ार ज़ाया होता है डजन मैटर बट अगर मेरा लाख का बैच जाता है पचास की सामने ख़राब हो जाती है फिफ्टी परसेंट की तो मेरी अकरस इसका मतलब है हम मेरा जो एरर है उसका रेट बढ़ गया इसलिए तो सप्लाई चेन के अंदर उसके अंदर अगर क्वालिटी मैनेजमेंट में सेक्सेगमा का टूल आया कि जीरो एरर तो नहीं ला सकते बट हम मिनिमाइज लेवल तक कैसे पहुंचेंगे इसके बाद देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिस्क एनालिसिस इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ना वट आर द कॉन्सिक्वेंस विच टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंस अगेन आर द क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंस आर दे हाई आर दे मॉडरेट आर दे लो Are they avoidable? Are they unavoidable? So we have to try and understand which is avoidable or which is unavoidable. Now, ye this is the consequences where kya cheez aa sakti hai. Masalan, maine ek aadmi mein ek lame si example deta hu. Hamare paas hamne jana hai kisi aadmi ko agar aapka pas koi event hai, bahut important family event hai. Usse pehle aap kisi rishtedar ko aise ko to naraz nahi kar sakte jiska aana zaruri hai, jiski wajah se. इन्फ्लुएंस ये होगा कि बाकी लोग भी ना आए सो so, आप उसको बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे सो so, ये आपका क्या है ये आपका वो इन्फ्लुएंस है अकरेंस है स्पेसिफिकेशन है मैं इसको मार्क करूंगा तो 90 परसेंट सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा होगा या 99 परसेंट सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा होगा फिर हम रिजल्ट देखते हैं वेदर सम अकरेंस इज सेवेंटी फाइव टू थर्टी सम इज अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी समाइम इज एटी फाइव परसेंट समाइम इज लोअर देन थर्टी परसेंट Some time is lower than twenty percent. This is how we mitigate. Then is likely it can be done by using the following formula, which is risk equals the consequences into likelihood. Likelihood is the probability. Kya possible ho sakta hai? Ab main dono chizon ko alag alag aapke samne define bhi karna chahunga. Pehle calculation samjh lijiye. Dekhen ji critical, not acceptable, threaten the survival of the company. is depending on the most critical evaluation just for critical a jayega percentage is ki ban jayegi janab 90% when the significance influence ke sath then is a high generally not acceptable ex expected to cause some damages jahan pe mera high aa raha hai wahan damages zyada ho rahe hain it is much high to mujhe usko avoidable risk hai mujhe avoid karna chahiye moderate ke andar acceptable in probably to cause much damages and then is the low acceptable acceptable very easy to manage ye ho sakta hai but main ab yahan par ek dafa aapko kyunki formula maine bataya to hum zara iske upar zara thoda uh, uh, isko elaborate karke design ko lete hain hum zara samajhte hain ki risk ka jo maine formula yaad karwaya aapko wo ye hai ki risk equal to consequences into likelihood ye yaad rakhiye every entrepreneur must have to memorize this by heart 
which is consequences into likelihood consequences into likelihood one so one is irrelevant it is a i mean consequences kon kon se aa sakte it could be the consequences could be irrelevant sometime minor sometime moderate sometime major sometime significant if it is irrelevant the risk does impact change in the company goals and objective if it is minor the risk can be threatened with the existing resources aapke resource mein asar aa sakta hai if it is major threats of the risk will require significant additional resource from the sector or resources specific resource ya sector mein aa sakta hai if it could be the significant consequences may the risk might cause a company to fail achieving its goal in some cases can prove the fatal of the company merger ho sakta hai acquisition ho sakta hai down ho sakti hai company ud sakti hai loss mein jali ja sakti hai return on investment total loss ho jata hai and complete fail fail uh, 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 win win ke bajaye lose situation aa jati hai aur aapko liquidate ho jate hain इससे पहले कि आप सड़क पे आए तो आपको बाजों का काम पर नहीं बेचनी पड़ती है आप अगर उसको बचाने लगते हैं कई दफ़ा ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आप घर की चीज़ें बेच के कंपनी के एसेट्स में डाल रहे होते हैं देन अब हमने जो दूसरा फॉर्मूला लिया था विच इज़ लाइकलीहुड मैं इसको एलेबोरेट करते हैं ना ट्राई टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकलीहुड वो होते क्या है वन इज द ऑलमोस्ट सर्टन यानी पहला लाइकलीहुड प्रॉबिलिटी के अंदर भी पाँच लेवल बताने लगा One is almost certain. ये होके रहेगा The risk is expected to occur in the majority of the cases. Occur often during the irrelevant year. Probability of occurrence could be 95 to 100, and it could be happen, or it will be happen definitely. कोड तो कम में आएगा. Well, definitely. ये पता है हमें ये गड़बड़ आने वाली. Then likely इसका जो percentage है वो 75 to 90 percent है. A possible जो है उसका 30 to 70 जैसे मैंने आज already कर दिया. then is unlikely the risk might occur at some point for example once in a 5 year probability of occurrence uh, 5 to 30 uh, manageable hai ji jaane de isko iski formulations aapko samajh mein aa jayegi koi baat nahi itna risk aata hai for example is aap mein se example puchhenge yaar bande ne late delivery ki hai okay once in a blue moon kar diye koi baat nahi lekin 10 delivery mein se no no theek kiye ek kaam kar di koi baat nahi acha मेरी सप्लाई चेन के अंदर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है मेरी कौन आनी है धागा आना है नलकियाँ आनी है सो एंड सो फोर वो जब काम पड़ेंगी उनमें से बाकी सारी चेन्स ठीक आ रही एक आध गड़बड़ की मैनेजेबल है देन इज अ रेयर सम टाइम इट इज इट इज वे टू रेयर कि कभी उसकी प्रॉबिलिटी प्रोडिक्शन में नहीं हो सकती लेकिन वो रिस्क आ गया द रिस्क माइंड अकर ओनली इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस सच एज द रिस्क हैज अकर समवेयर एज and the might occur once in a 5 year plus year probability of occurrence is lower than 5% so ye jo hai wo significant rarity ki taraf aata hai so it should it is very rare so jab ye aayega to usko hum dekh sakte hain so formula aapke samne bada clear ho gaya jo main dobara bhi aapke samne arz karta hu aap yaad kar lijiye it is for your memory aur isko hamesha har entrepreneur ko yaad rakhna chahiye aap isko detail mein panchon layers ko bana le और रिस्क इक्वल टू कॉन्सिक्वेंसिस इन टू लाइकलीहुड आपका जो है रिस्क एनालिसिस एंड एवेल्युएशन मुकम्मल हो जाएगा थैंक यू वेरी मच